காஞ்சி மகாசுவாமிகள் அருளிய தெய்வத்தின் குரல் பாகம் மூன்று பகுதி நூற்று நாற்பத்தி ஆறு விதிவிலக்கில்லாமையின் விளைவுகள் சாஸ்திர விதிகள் சிலவற்றுக்கு சாஸ்திரத்திலேயே விலக்கு தந்திருப்பதும் மனுஷ மனோபாவத்தை புரிந்து கொண்டு நீக்கு போக்கோடு அதை அபிவிருத்தி அடைய பண்ணுவதற்கு தான் சத்தியம் அஹிம்சை மாதிரியான பெரிய தர்மங்களை கொள்கைகளை கூட அதைவிட பெரிய சத்தியமான ஒன்றுக்காக ஒரு நிர்பந்தத்தில் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுக்கவும் நம் சாஸ்திரம் இடம் தருகிறது விட்டுக் கொடுப்பது என்று வெளியிலே தோன்றினாலும் உள்ளே பார்த்தால் இதுதான் உண்மையின் தர்மத்தின் லெட்டரை மட்டுமில்லாமல் ஸ்பிரிட்டை காப்பாற்றி கொடுப்பது என்று தெரியும் திருஷ்டாந்தமாக ஒரு அபலை ஸ்திரீயை போக்கிரிகளிடமிருந்து ரட்சிக்க வேண்டிய போது வாய் சத்தியத்துக்கு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு சத்தியம் பூதகிதம் எது ஜீவ ஜந்துக்களுக்கு நல்லது பண்ணுமோ அதுதான் சத்தியம் என்று அதன் ஸ்பிரிட்டை காட்டி சாஸ்திரமாக எழுதி வைத்தார்கள் எதற்கும் எக்ஸப்ஷன் உண்டு இதை பார்க்காமல் ரொம்பவும் தீவிரமாக ஒரு ரூலை ஒருவர் சொன்னால் அப்புறம் அவரே அதற்கு மாறாக பண்ண வேண்டிய எக்ஸப்ஷனலான சந்தர்ப்பம் வருகிற போது என்னவோ போல் ஆகிறது காந்தி ஒரே அடியாக அஹிம்சை அஹிம்சை என்றார் அவரே ஒரு சமயம் ஒரு கன்றுக்குட்டி உயிர் போகாமல் ரொம்பவும் அவஸ்தைப்பட்ட போது அதற்கு ஒரு பாய்சன் மருந்தை கொடுத்து உயிர் போகும்படி பண்ணினார் அவர் ஏற்கனவே தீவிர அஹிம்சாவாதம் பண்ணியதாலேயே அப்போது பல பேர் அப்பேற்பட்டவர் இப்படி கோஹத்தி பண்ணிவிட்டாரே என்று கண்டனம் தெரிவித்தார்கள் இன்னொன்று கூட பண்ணினார் ஒரு சமயம் தேசத்திலே ஒரு பெரிய பஞ்சம் வந்தது அப்போது எல்லா மாகாணத்து பிரதிநிதிகளும் அப்போது இருந்த டில்லி ராஜாங்கத்திடம் ஜாஸ்தி உணவு பண்ட உதவி வேண்டும் என்று ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தில் கேட்டுக்கொண்டார்கள் காந்தியும் அங்கே அட்வைஸ் பண்ணுவதற்காக இருந்தார் அப்போது அவர் சென்னை மாகாணத்தில் இருந்தவர்களும் இப்படி கேட்கிறதை பார்த்து சுற்றி சமுத்திரம் இல்லாத யூபிக்காரர்கள் எம்பிக்காரர்கள் அழுகிறார்கள் என்றால் மூன்று சமுத்திரங்களும் மூன்று பக்கம் சுற்றி கொண்டிருக்கிற மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டை சேர்ந்த நீங்களும் கூட சேர்ந்து அழுவதாவது என்றாராம் என்ன அர்த்தம் என்றால் சமுத்திரத்தில் தான் நிறைய மத்தியம் கிடைக்குமே பிடித்து தின்னுங்களேன் என்று அர்த்தம் அவர் போனவிட்டு நேருவானால் பாகிஸ்தான் அக்ரஷன் செய்தால் நாம் படையெடுப்பதற்கு பாபுவிடமிருந்தே அனுமதி வாங்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் சாஸ்திர ரூல் டிஸ்கிரிமினேஷன் செய்கிறது என்று சொல்லி கொண்டு எல்லாருக்கும் பொது ரூல் பண்ணினவர்கள் தங்கள் ரூலில் சாஸ்திரம் காட்டுகிற நீக்கு போக்கு கூட இல்லாமல் ரொம்பவும் தீவிரமாக ஆரம்பிப்பதையும் கடைசியில் சாஸ்திரம் சொல்கிறபடியே அதிகார பேதம் சந்தர்ப்ப பேதம் பார்த்து அதை இழக்கிக் கொள்ளும்படியாவதையும் பார்க்கிறோம் அல்லது இழக்கிக் கொள்ளாத போது அந்த ரூலை அவர்களுடைய ஃபாலோவர்கள் காலக்கிரமத்தில் அடியோடு விட்டுவிடும்படியாகிறது இவற்றை காட்டுவதற்காகவே புத்தரையும் காந்தியையும் சொன்னேன் புத்தர் அவதாரம்தான் காந்தி என்று கூட சொல்கிறார்களே எதையும் எல்லோருக்கும் பொதுவாய் வைப்பதற்கில்லை என்பதால் வர்ணாசிரமப்படி தர்ம ஆச்சாரங்களை வித்தியாசமாய் வைத்திருக்கிறது எதையும் எல்லா சந்தர்ப்பத்துக்கும் பொதுவாக வைப்பதற்கில்லை என்பதால் அதற்கு விலக்கு தந்து ஆபத் தர்மம் யாத்ரா தர்மம் என்றெல்லாமும் சாஸ்திரங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கின்றன இதெல்லாம் கூடாது என்று நல்ல எண்ணத்தோடையே மாற்றினாலும் அது நடைமுறையில் சரியாய் வருவதில்லை என்பதற்கு திருஷ்டாந்தமாகத்தான் இந்த இரண்டு பேரையும் சொன்னேன் அவர்களை குற்றம் சொன்னதாக அர்த்தமில்லை தனி வாழ்க்கையில் ரொம்ப சுத்தர்களாக இருந்து கொண்டு நல்ல தியாகிகளாக சர்வஜன கஷேமத்தையே நினைப்பவர்களாக இருந்த இந்த இரண்டு பேர் கூட நம் வைதிக வழிக்கு வித்தியாசமாக செய்தபோது அவர்கள் நினைத்தபடி நல்லது நடக்கவில்லை அவர்களாலேயே அந்த கொள்கைகளை தீவிரமாக நடத்தி காட்ட முடியவில்லை என்று நான் எடுத்து காட்டினது இவர்கள் பண்ணினது தப்பா சரியா என்று இவர்களை தனி மனுஷர்களாக வைத்து முடிவு செய்வதற்காக இல்லை அப்படியானால் நான் செய்கிறவை சரியா தப்பா என்று சர்ச்சை செய்ய வேண்டி வரும் அதனாலே இங்கே இண்டிவிஜுவலை பற்றி பேச்சு இல்லை அந்த வாதம் வேண்டாம் சாஸ்திரம் என்கிறதில் சொல்லி இருக்கிற அதிகார பேதமும் அதை ஒட்டி ஏற்படுகிற ஆச்சார அனுஷ்டான பேதமும் சரியா தப்பா என்று எடை போட்டு அதை மாற்றி வேறு விதமாய் பண்ண போனால் கடைசியில் இப்படி புதுசாக பண்ணினது பூர்ணமாக நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படாமல் போவதைத்தான் பார்க்கிறோம் என்று நிதர்சனமாக காட்டவே இந்த இரண்டு பேர் செய்ததையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காட்டினேன் நல்ல அறிவும் அன்பு மனசும் சுயநல நோக்கமில்லாத குணமும் கொண்ட இரண்டு பேர் செய்ததே சரிப்பட்டு வரவில்லை என்பது சாஸ்திரத்தின் பெருமையை அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுவதற்காக சொன்னதே அன்றி அவர்களுக்கு குறைவு சொல்வதற்காக அல்ல வேறு யாரை சொல்லியிருந்தாலும் இவர்களைப் போல எல்லாருக்கும் தெரிந்தவர்களாக இருக்க முடியாது என்பதால் இந்த இரண்டு பேரை சொன்னேன் பார்சிகளையும் ஜைனர்களையும் போல 
சின்ன கம்யூனிட்டிகளாக இருந்தால் ஒரே ரூலை அதை சேர்ந்த எல்லாருக்கும் பொதுவாக வைத்தாலும் அதை அத்தனை பேரும் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு நடக்க முடிவதை பார்க்கிறோம் பௌத்தத்தை விட ஜைனர்களுக்கு அஹிம்சையில் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் இருந்தாலும் அவர்கள் அதிலிருந்து விலகவில்லை என்று பார்க்கிறோம் இதற்கு வித்தியாசமாக ஏராளமான ஜனசமூகத்தை பெற்றிருந்தும் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷங்களாக மற்ற எந்த மதஸ்தரையும் விட உயர்ந்த பண்புகளை கொண்டவர்களாக நம்முடைய மதஸ்தர்கள் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அதில் ஐடியல் ரூல் சாமானிய ஜனங்களுக்கு சாத்தியமான நடைமுறை வழி ஆகிய இரண்டிற்கும் இடம் கொடுத்து ஐடியலை சிலருக்கு மட்டும் கம்பல்சரியாக்கி அதன் மூலமே அது மற்றவர்களையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அவர்களிடமும் கணிசமான அளவு ஆப்ஷனலாக பரவும்படி நம் சாஸ்திரங்கள் வசதி பண்ணி கொடுத்திருப்பதுதான்